എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജീൻസ് വെച്ചിട്ട് പാവാടയും നിക്കറും ഒക്കെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുമായിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് തയ്യൽ അറിയത്തേ ഇല്ല എനിക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ ചവിട്ടാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ തയ്യൽ അറിയാത്തവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉടുപ്പുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തുന്നി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനും ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ പാവാട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീൻസ് ആണ് ഈ ജീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മൂക്ക പാവാടയും നിക്കറും ഉടുപ്പും തുന്നിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വേണ്ടത് സൂചി നൂലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് പിന്നെ ഇത് എംബ്രോ എംബ്രോയിഡറി വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡ ഒരു പാവാട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം അളവ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെ പാവാടയുടെ അളവിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലേ ആ അളവിൽ നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കണ തുണിയുടെ ഉൾവശയില്ല അതായത് നമ്മുടെ പാവാടയുടെ ആകഭാഗമായിട്ട് വരണ്ട അവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൈകൊണ്ടാണ് തുന്നിയുടെ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞു പോയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ച ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ തയ്യൽ കൊണ്ട് തുന്നണേ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഊരി പോയില്ലേ ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യെങ്കിൽ ലോക്ക് ഇടുന്ന പോലെ ഓരോന്ന് തുന്നി ചേർക്കാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞു പോയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പാവാടയുടെ രണ്ടറ്റവും നന്നായിട്ട് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇല്ല പാവാടയുടെ മേൽഭാഗം അവിടെ നമുക്കിനി മടക്കി തുന്നണം അതായത് എലാസ്റ്റിക്ക് കയറ്റാനായിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കണം ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മടക്കി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പാവാഴയുടെ താഴ്വശം അറ്റ ഭാഗവും ചെറുതായിട്ടൊന്നും മടക്കി ചെറിയൊരു ലെയർ ആയിട്ട് മടക്കി വെച്ചൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാവാട ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാവടയ്ക്കൊക്കെ നാട കയറ്റില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തു ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തുമ്പത്തായിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാവാട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എംബ്രോയിഡറി വർക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണയാണ് നമ്മുടെ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് പാവാടയുടെ തുമ്പത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാവാട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്ത് എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കണേന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നിക്കറാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം പാവാടയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ജീൻസിന്റെ ബാലൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നിക്കർ വെച്ചിട്ട് അളവെടുത്ത് നോക്കാം എത്രത്തോളം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിക്കർ അളവിനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മേൽഭാഗം എലാസ്റ്റിക്കിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം താൽഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അല്പം ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നിക്കർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആകുമ്പോൾ താഴെ പാവാടയുടെ കൂട്ട് എംബ്രോയിഡറി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണും അതുവരേക്കും 